Hello, hello, good evening, everybody. Hello. Hello, teacher, good evening. Hello, hello, hello how are teacher. you? Hello. 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 Welcome, welcome, welcome. Hello. hello, welcome. Thank you, thank you. It's good to see some people already online and also some people connecting. That's perfect. That, that makes me happy. How are you doing, people? Are you okay? Are you excellent? Are you oh, sleepy, tired? How are you feeling today? Excellent. Thank you, Miss Soto. Thank you. What about the rest? Very well. Thank you, Victor. Thank you, thank you. Thank you, thank you so much. Perfect. I see more people connected and that's really nice. Welcome for your, your class. Thank you for connecting to your English class. I hope you had a really nice weekend that you have the chance probably to rest or to do something interesting during the weekend to recover energies. And now uh, about to finish on Monday, but let's do it great. All right. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana que hayan podido descansar o hacer algo interesante, algo que a ustedes les haya gustado y que hayan recuperado energía. El lunes ya está casi por terminar, pero démosle con todo. ¿va? Terminemos el lunes de una muy buena forma y que más que estar aquí en la clase. That's the best place. Thank you. Thank you so much. It's good to see you. Perfect, perfect. Let me get started by checking on attendance and then I just have a short, quick announcement to you and then we may get started on today's session. Let me get on, get on my document so I can see, have access to your names and begin on attendance at this moment. Let me see, uh, first person is Claudia Rebecca. Claudia Rebecca, I guess not yet. Uh, Dalila del Carmen. Miss Dalila del Carmen. Not yet, I continue. Daniela Alejandra. Present. Thank you so much. Uh, David Benjamin. David Benjamin, probably not yet, I continue. Uh, Karen Sofia. Present. Thank you, thank you. Uh, Katherine Irasema. Present. Thank you so much. Eh, Miss Amalia Martinez. Present teacher. Thank you, thank you. Welcome. Let's see Imelda Rodas. Thank you, teacher. Hey, thank you so much. Eh, Miss Maria Lucila. Present. Thank you, thank you, thank you. Miss Nancy Melendez. Present. Thank you, thank you so much. Natalie Patricia Sanchez. Natalie, Patricia Sanchez, then I continue. Let me see, I guess it was, let me check. All right, I know, I know, I know, Natalie. Natalie me notificó que tenía ciertos problemas, but thank you so much, and thank you so much for your reply on that one, thank you. Eh, Pablo Reyes. Present teacher. Thank you so much. Let me see, let's continue. Eh, Rafael Cruz. Present teacher. Excellent and welcome. Thank you so much. Reina Esperanza. Present. Nice, nice, nice. Thank you. Reinaldo Sarabia. Present teacher. Thank you. Hey, we missed you. Lo extrañamos, Reinaldo. <laughs> Sorry, um, no problem. All right, thank you. I'm well, yeah, checking sí, you. Ya vean, ya vean, no vean. Parece que no nos damos cuenta, pero ahí nos chequeamos. Pero qué bien, qué gusto tenerlo <laughs> de you. vuelta. Thank you, thank you. Uh, let's continue, Miss Reina de Los Ángeles. Present. Thank you so much. Uh, Rodrigo Alfonso, I guess not present. Uh, Miss Melanie, Rosa Melanie. Miss Rosa Melanie, I guess not yet. Let me see, Roxana Patricia. Present teacher. Thank you, thank you, thank you. Sandra Janet. Present. Excellent, thank you. Sandra Noemi. Present. Perfect, thank you so much. Eh, Sara Maria. Nice, nice, thank you. Eh, Tania Pamela. Miss Tania Pamela. 
Not yet. Uh, Vanessa Elizabeth. Present. Excellent. Thank you so much. Uh, let me see. Mr. Victor Samuel. Thank you. Uh, Wendy Susana. Wendy, Susana, not yet. And finally, Jessica Rosibel. All right, all right. Thank you, Tania. Thank you, Tania. All right. I continue this one. Thank you so much, everybody, for making your... Thank you. Thank you so much. Thank you for making your confirmation for today's class. I appreciate that a lot. Uh, just before we get started, I just want to give you some feedback about, you know, this week that is the final of this course. First of all, thank you so much. And I want to thank you for completing the platform. I can see that many of you have good progress. So that's really nice. Thank you. Thank you. I was checking before the class and I can see that many of you already finished. Some of you are about to finish. So thank you so much. And for the rest, remember to continue working hard to complete this platform that is part of the requirements for this course. Thank you so much. Muchas gracias. Quisiera agradecerles a todos eh, que han tomado pues, eh, mi sugerencia, verdad, y tal vez mi comentario de completar la plataforma, completar eh, la sección 5, completar su examen final. Uh, recién antes de la clase estuve revisando la plataforma, de hecho la tengo, por, tengo acceso por el momento a la plataforma y ahí estaba viendo cómo vamos de progreso, veo que la mayoría eh, ya finalizó la sección 5, algunos ya terminaron su examen final, otros todavía lo tienen pendiente, pero considerando que ahora es lunes, eh, inicio de semana, entonces yo creería que estamos bastante bien ya para perfilar, perfilarnos al final del, de la semana. Les animo siempre a los demás que todavía están pendientes a que puedan realizarlo de preferencia antes del jueves, porque el jueves mis compañeros van a tomar el, la última actualización de la plataforma y eso va a ser en horas, obviamente, de oficina de ellos, mucho antes de nuestra clase. Okay. No vayan a creer que hasta el tipo 7 va sacando el resultado. No lo van a sacar durante el día. Entonces les animo a que usted deje su plataforma lista a más tardar miércoles. Ok, y ya queda todo listo y así pues cumplimos con uno de los requisitos que se debe eh, tener al finalizar el curso. verdad? Sus cinco tareas, sus cinco secciones más el examen de medio curso que ya lo realizamos en la semana 2 y el examen final que es para esta semana según la organización, ¿verdad? Pero recuerden, ustedes pueden avanzar y finalizar la plataforma, incluso desde el día 1 ya tenían la opción para poder realizar. Entonces, les animo por ahí a los que están pendientes a que sigamos eh, avanzando y progresando y si cualquier duda de la plataforma pues recuérdense que tenemos vía de comunicación para poder ayudarnos entre nosotros y pues cumplir un objetivo en común que es eh, completar la plataforma y más allá de eso, aprender. Ese es el objetivo. And the second one, uh, that goes related with connection, eh, connection time. Remember, we are going to the final week of this course and it's vital, right? It is vital, very important. Vital for you to connect and to be here the complete session, right? From start to end. And four days to go, that means, uh, let's see, like 60 minutes per session for the complete week, right? 60 on Monday, 60 on Tuesday, and we so on, right? So check on that one. Nada más animarles a todos. Yo sé que la mayoría son puntuales, pero no está de más hacerles el comentario de estar siempre conectados desde el inicio de la sesión. Nos vamos perfilando a la última semana y pues debemos cumplir también con cierta cantidad de minutos de conexión en vivo. Aparte de la plataforma, ese es otro requisito que nos pueden eh, facilitar pues el acceso al siguiente nivel, ¿verdad? El caso contrario, puede hacer que se nos dificulte. Así que mi, mi labor es animarles y siempre eh, solicitarles puntualidad, como siempre lo han hecho, ¿verdad? No es que ustedes no lo hagan, pero es mi labor recordarles para que sí tengamos siempre esos 60 minutos de conexión por día. Uh, any question about the platform or anything before we get started? No sé si existe alguna pregunta antes de iniciar algo de la plataforma que tal vez algún comentario before we start? Anything? Anything? <laughs> 
Teacher, aprovechando, yo terminé este, todas las lecciones el día viernes, uh -huh. pero como estaba un poco rendido, no sé si ya me aparece completamente lo de los exámenes finales, no sé si podría verificar. Of course, of course, no problem, no problem. Let me see, Mr. Rafael. Let me check on this one. Claro, claro, déjeme por acá acceder rápido a la plataforma para poder, poder darle la retroalimentación about this one. Let me see. What, what is the username you already have on this one? Eh, según acá en la plataforma, me imagino que se les asigna eh, el usuario. Oh, ah, no, aquí lo veo, ya lo veo. Ya, perdón, perdón, ya lo encontré. Rafael Cruz. Yes, Mr. Cruz. Everything is perfect, 100% in all the sections and on the read, on the midterm and on the final exam as well. Estamos bien, Rafael. Felicidades. Sí, tenemos completas ya las cinco Thank secciones. You. Igualmente el examen de medio curso y ya su examen final igualmente ya nos muestra un 100% de calificación. So, perfect. Ya estamos libres, ¿verdad? De ir del, del compromiso, ¿verdad? Y ya solo con los últimos minutos de conexión para finalizar el curso. Thank you. Thank you so much. All right, perfect. Let's get started. And as you may see on the screen, today we check on the final section of the platform that goes by the name. I can skate very well, if I am not mistaken. Let me see. Yes, I can skate very well. Simple present WH questions. That is part of, we, of what we emphasize for today. Let me see. Let's get started. And as you know, we have just a short preparation, you know, an activity to get started on this content. Let me see, there was some part of vocabulary. What was the vocabulary about in this section? Who remembers? Vamos a hacer un, un, un pequeño repaso. Recuérdese que nuestra primera actividad es como una mini preparación antes del contenido y quisiera chequear, ¿verdad? Qué tanto nos recordamos. Qué vocabulario estaba al inicio de la sección 5? What was it about? The base of four. Mm -hmm. All right, all right. Thank you. That's correct. That's correct. We are talking about, about sports. Check on this one. I have some illustration and I just have a couple of questions for you. Remember, we try to provide uh, long answers, right? The more details we give, the better on this part. Recuérdense que vamos a tener siempre práctica y tratamos de dar respuestas completas para practicar estructura, ¿verdad? Entre, eh, entre más detalles damos, pues mucho que mejor. Check on this one. There, there is a short a video illustrating a sport in this one. Tell me, question number one, do you know this sport? What is it? Any volunteer? It is... What sport is it? It is American, American <laughs> football. All right, all right, that's correct. It's American football, right? American football. Tell me people, in what country is it famous? So, yeah. it, it's in United States. Of America. All right, thank it's you. It's USA. All right, that's correct. It's in the USA. Perfect. Tell me, question number three. Do people play this sport in our country? Yes or no? What's your opinion? <clears throat> Any person to volunteer and to express ideas? What do you say? Yes, they do or no, they don't. What's your opinion on this? No, they're, they're not. Mm -hmm. no, they, no, they don't. They don't. No, no, they, they don't. don't. All right. No, they don't. Check on this one. Number four. What famous team do you no, know? Si algunos de ustedes, ¿verdad? Si tal vez conocen del deporte. What no, famous team do you know? Nothing? 
I like these Patriots. Ah, okay. There is one team. That's correct. Okay. New England. The Raiders. Right? The, the Raiders. 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 Yes, that's correct. Thank you. New England Patriots. That's fine. Excellent. Thank you. 46ers or 49ers? 49ers. Yeah, the 49ers. Thank you. Hey, that's good, Miss Rodas. Excellent. And for the people in the, in the last question, how do you like American football? How do you like it? I love it. I like it. Mm, I don't like it. What's your opinion it. on this? Uh, you love it. I don't like it. All right. I don't like it. I don't like it. I don't like it. Perfect. 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 And very understandable. Thank you so much. Let's continue with this one, right? We have other illustration. And now I will be asking some people to ask them the questions, all right? I will choose one person so you can participate as well. Vamos a seguir con más ilustraciones hablando de deportes y voy a seleccionar a una persona para que lea la pregunta número uno y se la realice a un compañero en clase, ¿verdad? Así no es solo interacción que yo les pregunto a todos, sino que igualmente usted retoma una pregunta, se la formula a alguien y su compañero o compañera le da respuesta a la información. Let me ask on a person at this moment. Let me see. Miss uh, Rosibel, I need your help. I need you to ask the first question to one of your classmates, please. Necesito que le lea la, la pregunta número uno y que se la formule a un compañero. Así textual como la vemos en pantalla. Thank you, Rosibel. A cualquiera. A quien usted guste. Al, al que le caiga mejor. <laughs> Eh, quiero ver a Rina. Ah, oh, perfect. All right, ask her. Pregúntale entonces. Rina, do you know this sport? No, I don't. All right, all right. Thank you so much. Thank you so much. Rina, ask other person. Probably other people know it. Formule la misma pregunta a alguien más. Tal vez alguien conoce el deporte, please. Um, Marcelina Amalia, eh, do you know this sport? No, I don't. All right, all right. Miss Amalia, ask the same question to other, to other person, please. Do you know this sport, Sara? No, I don't. All right, thank you. Thank you so much. Now, people, let me retake this one. Does anybody of you know this sport? Alguien de los en clase acá conoce el deporte. Ya me asusté. It's basketball. Yes, it's basketball. It's basketball, right? But probably from the from the view, for the angle, probably it's not that easy, right? Tal vez por el por el ángulo de la de la ilustración o del video no es tan evidente, ¿verdad? Pero mm -hmm. it's basketball. Ah, you see. Ah, I understand. Thank you. Thank you so much. Let me ask another person. Uh, Reynaldo, can you ask the second question uh, to any person in the class, please? In what country it is famous? Is it? Is it famous? Is, pardon, sir? In, in what country is it famous? In what country it is famous? No, is it? Y si me dice it is, es como que fuera en afirmativo. Y ve aquí, is it, leemos, ahí estamos. Is it, is it famous? Ahí. In what country is it famous? Mm -hmm. Famous, ajá, perfect. Famous. To whom? ¿A quién le realizamos la pregunta, Reinaldo? Mm. Víctor Samuel. Ok, perfect. Yes, I do. Mm -hmm. Yes, I do. Uh, check on this one. In what country yes. is it famous? ¿En qué país es famoso este deporte? The USA. Uh, the USA. <laughs> USA. In the USA. In the USA. All right. Canada. In the USA. Canada. Okay. Thank you so much. Thank you. Victor, question number three to other classmates, please. 
formúlele la pregunta 3, Víctor, a alguien de que está acá en la sesión, por favor. Ok. Quiero ver a quién le voy a preguntar. No fue si la reina. Reina Esperanza. Do people play this sport in our country? Yes, practice Ecuador. Mm -hmm. All right. Yes, they practice the sport. Thank you. Thank you so much. Reina, ask a, qu a question number four to one of your classmates, please. Formulamos la pregunta cuatro a alguien de sus compañeros, por favor. Uh, sería uh, a Nancy Consuelo. Uh -huh. Perfect. Ask it. Hágale la pregunta, entonces no problem. What famous thing do you know? Famous. Check on pronunciation. Famous. Famous. What, what famous thing do you know? Uh -huh. It the Lakers. Perfect. Right? The Lakers. Thank you so much. Thank you so much. And question for everybody, right? Question number five is for everybody. How do you like it? What's your opinion, people? How do you like basketball? I like it. Uh, I love yes, it. No. Yes, I, I love it. Yes, yes I, I love, love it. basketball. Oh. All right. Thank you so much. Thank you, thank you. Let's go for the next one. And I will be helping you on this one. Tell me, check on this one. Tell me, people, do you know this sport? It is boxing. It is boxing. It is boxing. All right. Perfect, perfect, perfect. Tell me, in what country is it famous? Mexico. United States. Mexico. Puerto Rico. Mexico. Mexico. Oh, Puerto Rico, yeah, I agree with you. It's Mexico. possible. All right. Mexico. Thank you. Mexico. Mexico, thank you. Cuba. All right, thank you. Tell me, uh, do people play or practice in this case? Do people practice this sport in our country? Yes, they do or no, they don't? No, they don't. No, they don't. Mm -hmm. No, they don't. No, Mm -hmm. Mm -hmm. All right, thank you. Thank you, thank you. All right, yes, uh -huh. right in a small portion. Usually in the local first. In the fiestas patronales, yo veo que lo practican algunas veces si ustedes han ido, right? Ahí se ve hasta que se dan de verdad, se da mucho este deporte. <laughs> but it's, that's right, it's correct. Some people practice it, ¿verdad? No están, tal vez, no tiene mucho auge como otros deportes. Pero sí se llega a practicar en el país. Thank you. And in this case, it's not a team. But what famous boxer do you know? ¿Qué boxeador famoso conoce usted? Mike Tyson. Michael Tyson. Mike, Mike Tyson. Mohamed Ali. Ah, thank you. Thank you Canelo thank you. Álvarez. El Canelo. All right. Thank you so much. No, from me, el, Mayweather. Mayweather. Exactly. And from El Salvador? El famoso yeah. Hernández. No. Carlos, famoso. Mike Tyson. Chapter, right? Thank you. Michael Jackson. No, people, Michael Jackson. No, <laughs> no I'm just kidding, right? I'm just kidding. But that's fine. Thank you. And how do you like this sport? ¿Le gusta ese deporte? How do you like it? I like it. I don't 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 like it. I like it. All right, all right, thank you so much. And I agree with you. The final one, let's see, probably this is easier for you. Tell me, people, do you know this sport? It's soccer. Football. Football. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. In that case, probably to make a distinction, we can say it's soccer, right? When you say football, is the first one, right? American football. In this case, okay. people refer to this one like soccer or football soccer, right? Like a compliment. All right? Puede ser football soccer, pero si solo le decimos football, lo más común es que alguien le entienda que es el football americano. 
¿verdad? No diferente al de nosotros. Entonces, nos quedamos con soccer o fútbol soccer. No problem. Tell me, in what country is it famous? In Spain. In Spain. Only in Spain? In the in world. El Salvador. In El Salvador. In the whole country. In, in, in the whole country. country. In the whole country. In, in the, the whole country. world. When the moon, right? In the whole world. Thank you. Thank you. In the whole world. Thank you. Thank you so much. Uh, do people play this sport in our country? Yes, they do or no, they don't? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. All right. What famous sport do you know? Messi. No, sport, sport, sport. Uh, team, team, sorry, team. ¿Qué equipo famoso conoce? Real Madrid. Barcelona. Barcelona. In Barcelona. Barcelona. <laughs> Barcelona. All right. A los salvadoreños, el águila. La lluvia. Uh, 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 no, 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 no comments para los equipos con el fácil estamos más o menos estamos más o menos I'm just kidding right but thank you and I'm sorry I'm sorry no son bromas no no estamos bien estamos bien la verdad lo bueno es que apoyamos verdad ya sea internacional o nacional cada quien con su preferencia but perfect perfect and final how do you like it how do you like soccer I love it, I love it. I, I love, love it. Yes, I love soccer. It. Soccer. I love soccer. Football. Football. Soccer. All right. Thank you so much. Perfect. Perfect. Thank you. And thank you all for your participation. And that was just a short preparation about the content for today. As you know, we talk about simple present WH questions. That's the part that we are going to cover on this on this session. And I have some examples for you. And I will read and I need you to repeat after me, all right? Let's go for that practice. I read the question, you listen and you repeat after me. Let's begin. What sport do you play? What, what sport, 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 sport do you play? Do you play? What, what sport, sport do you play? Do you play? Sport do you play? Thank you. Next one. How often do you practice that sport? Uh, how, often? How, often how often do you, do you practice that sport? sport? Uh, a sport. Yeah. Thank you, thank you. Next one. When do you practice it? When, when do you practice it? Mm -hmm. Thank you. The next one. Who do you practice it with? Who do you practice, do you practice it with? Mm -hmm. All right, thank you. And as you may see on the second, on the right part of the screen, we have Almost the same questions, but in this case, for he or for she, as you may see on the screen. As you can see, there are four questions that we have realized. We have four questions using WH questions, and we have the version, on the par, the version that we would use for a third person, either he or she. What's the difference in this one? What difference do you see in the questions? What's different? El auxiliar. El auxiliar cambia. Perfect. Perfect. And what about the verbs? Do they change? Different verbs or different yeah. version? Or the same? Sí. ¿Qué pasará con los verbos? El verbo, es, recuérdense que el auxiliar es parte de lo que necesitamos no para formular. Ajá. Dígame, bueno, Reina. No cambia. Excelente. Bueno, Excelente. Thank you so much. That's correct. Eso, eso es algo muy bueno que han notado. El verbo no va a cambiar en preguntas. Por, eh, recuérdense que en afirmativo, terceras personas, tenemos los cambios, agregamos S, uh, we include ES, right, and all the changes. But for questions, uh, that change doesn't happen because of the auxiliary, as you mentioned. Recuérdense que ahí en las preguntas, el verbo pues va a quedar igual. ¿verdad? No necesitamos cambiarle nada porque la presencia del auxiliar pues elimina cualquier cambio al verbo. Si puede ver ahí, lo único que ha variado es el sujeto, obviamente, he or she, y obviamente el auxiliar, que para terceras personas es does. Right, thank you. Now, if we analyze on these questions, what is the first element 
in simple present WH questions. How do we start? Vea que yo tengo diferentes eh, WH questions, pero si quisiéramos generalizar o pensar en los elementos necesarios para esa pregunta, ¿cuál es el primer elemento en la pregunta? How do we start? Do we have the subject? Do we have the auxiliary? The complement? ¿Qué inicia la pregunta? Question. Thank you. If we go like that, right? We begin, let me see, with a WH word. ¿verdad? Si decimos WH question, podría ser toda la pregunta, para un todo. Vamos con a WH word, que sería la palabra que me sirve a mí para formular la pregunta, ya sea what, how often, when, who, y las otras que tal vez nosotros ya conocemos. After that one, what is the next element, people? Verb. El verbo. Auxiliar. El verbo. El auxiliar. El auxiliar. Auxiliary, uh, thank you. Do or does, depending on the subject, right? Siguiente elemento sería el auxiliar, ya sea do o ya sea do. O sea, das dependiendo del sujeto. After the auxiliary, what's next? Subject. 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 Exactly. Subject. Exactly. You, he, she, it, it depends on that, right? Si puede ver acá, en, igual en las modelos que tenemos eh, en letra roja, nos sirve para ir llevando la secuencia. ¿verdad? Tenemos WH word, what, en este caso se acompaña de dos palabras, what sport, how often, when, or who. ¿verdad? Después vemos el auxiliar, do, 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 o en el caso el otro, does. And then the subject, you, porque esas son como preguntas directas, pero hay una interacción directa, uno a uno. E, y después en el, el lado, en el costado derecho, tenemos he or she, ¿verdad? Ese es el sujeto. After the subject, what follows, people? Bear. Bear. The verb. Bear. That's correct. And after the verb, it's possible to have what? Complement. 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 Exactly. In, in some cases, it is, uh, it is um, probably necessary or sometimes, depending on the question, we may have a complement. Dependiendo del tipo de pregunta o el verbo, puede ser que tengamos un complemento o puede que no. No es que sea que 100% a ley tenemos que poner un complemento. No, va a depender del contexto y lo que estemos preguntando. And last, but not least, pero de último, pero no está de menos, what's the last element? Sí, no. Aha, thank you. Perfect. After that one, in the written form, we have the question mark. Al final, cuando estamos, habla, estamos eh, eh, formulando preguntas de forma escrita, es muy importante incluir el signo de interrogación, que solo tenemos signo de interrogación de cierre. Eh, inicial, no existe puntuación en este caso en el idioma inglés, a diferencia del español. Pero siempre que estemos formulando preguntas de forma escrita, es necesario que usted me incluya un signo de interrogación. Y en las preguntas de forma oral, la primera parte que sería la WH word es la que recibe un poquitito más de énfasis. What sport does she play? How often does she practice? When does she practice it? Vea que la palabra, la primera palabra que sería la WH word lleva un poquitito más de énfasis cuando formulamos este tipo de pregunta en la cual vamos a recolectar Information, right? Those are the necessary elements. Questions at this moment about this information. Preguntas acerca de esta información que estamos socializando. Questions, questions. No questions at this moment, people? All right, I take your silence as uh, an, information, uh, an affirmation that there are no questions, okay? Tomo sus silencios que no hay preguntas, pero eso lograré entender de su interacción. Let's see. After this one, people, there we have some practice that I shared with you earlier today. Did you receive my information over WhatsApp? Yes, teacher. Yes. yes. Yes, teacher. All right. Perfect. Perfect. Yes, perfect. yes. Thank you. Thank you so much. Yes, teacher. 
thinking. At this moment, people, we are going to work in groups and we are going to interview your classmates with the questions and you are going to take notes about their answers, all right? That's the information. That is the practice about. We practice WH questions. We interview classmates. We collect information and also we take notes about that. Later, we may work with that info on a report. Vamos a hacer una práctica en este momento en, en grupos para poner en práctica siempre el uso de las WH questions. Vamos a trabajar en grupos. Vamos a entrevistar a nuestros compañeros haciendo uso de las preguntas que yo socialice eh, durante el día en el grupo de WhatsApp. Y pues eh, trate de tomar nota de las personas con quien usted habla y trate de tomar ahí la información que sus compañeros le vayan a poder eh, a, a proveer. ¿no? Entonces ahí tomamos nota. How many questions are there in this, uh, in this, let's see, in this survey? Si tomamos esto como una encuesta, ¿cuántas preguntas hay que vamos a realizar? Five. Mm -hmm. Six. Five, five questions. Five questions. Five. All right. Five already provided. ¿verdad? Se nos han dado cinco preguntas, pero si usted ve un espacio Seis, ¿verdad? Que alguien menciona, decía seis. Es correcto, porque las primeras cinco ya se las doy yo. Esas son las que vamos a utilizar y las cuales vamos a utilizar para entrevistar a los compañeros, ¿ok? Pero eh, la número seis, usted la va a formular para poner en práctica el uso de preguntas. Recuerde los elementos. WH word, auxiliary, subject, verb, and complement. And remember and try to create a question related to the content or to the topic that we are checking and we're talking about. Les pido que ahí usted incluya su pregunta, pero trate de adecuarla siempre con los elementos que ya conocemos, pero con el, el tema que estamos socializando que es eh, bien relacionado a deportes. Porque una pregunta en general puede ser, ¿y trabajas? ¿Dónde trabajas? Eso es cierto, es una pregunta, es una WH question, pero tratemos de adecuarla al contenido que estamos viendo acerca de deportes. Entonces, trate de preguntar algo relacionado a eso. Tal vez eso pues, eh, nos va a ser eh, más útil porque vamos a implementar vocabulario, que es eh, eh, obviamente parte de la unidad. And that is what we do. Eso vamos a realizar en estos minutos y vamos a tener aproximadamente de 10 a 12 minutos para poder interactuar con los compañeros y luego después yo voy a ir escogiendo algunas personas para que puedan socializar la información. At this moment, we are 22 and I will try to make bigger uh, groups in this one. Voy a tratar de hacer eh, grupos un tanto grandes, o sea, tres o cuatro personas, porque algunos eh, compañeros se comunicaron conmigo que estaban un poco mal de la garganta y que no podían encender su micrófono y, y tal vez la participación va a ser limitada. Si los pongo uno a uno y alguien tiene problemas con su micrófono o que no pueda hablar de pronto, pues no se va a lograr el objetivo. Por eso lo voy a poner en grupos un tanto eh, de cuatro aproximadamente para que así siempre haya alguien con quien practicar. Try to rotate on the questions, please. That's what I will ask you. Para maximizar la participación una persona formula una pregunta a alguien del grupo, ¿ok? Digamos, yo le pregunto a, a mi compañero Carlitos. Yo ya pregunté, tomé datos de Carlitos. Después Carlitos le pregunta a alguien más. Carlitos le pregunta a Felipe. Felipe responde y Carlitos toma los datos. Después Felipe hace otra pregunta a alguien más y así vamos rotando. Porque si yo hago todas las preguntas, los otros tres del grupo solo van a estar escuchando y estos a ver a qué horas me preguntan, a ver a qué horas interactúo yo no, sino que una pregunta vaya haciendo y así van a ir rotando. Si gustan, igualmente por cuestión de práctica, no es necesario que vayan en orden. Si usted quiere hacer la pregunta cuatro a alguien, hágasela. Si el otro quiere hacer la pregunta dos a alguien, hágasela. No problem, right? No hay problema con ir en desorden con las preguntas, ¿verdad? El objetivo es que logremos recolectar cierta información. ¿Ok? Así que no se preocupen por ir en orden o de finalizar todo el formulario, sino que vayan rotando a ver, a, a ver cuánto podemos recolectar en el tiempo asignado. Any question before we go to the practice? Preguntas antes de ir a práctica? Questions? questions? No question. Thank you. Thank you. Thank you. If not, let's get started then. Thank you so much.
we begin. Entonces, vamos a iniciar. Déjeme por acá iniciar la, la práctica. And we can begin on this one. Thank you so much. Yo creo que salió. Hello, oh, no. hello, how are you doing? Ah, que entró el teacher, por eso le dio ah. pena responder. ¿Qué se dice? Salió. A Natalie le acabo no. de preguntar, pero no. Se salió ah, I, guess, Natalie. I, guess, I guess Natalie sí, has que... problems. Creo que ella eh, me mensajeó y me, me comunicó que tenía problemas de la garganta y que era, va a ser muy difícil participar. Si gustan, pregúntenle a alguien más, no problem. 
Katherine, okay. ¿está? Sí. Yes. Bueno, entonces, a ver. Uh, what do you like to do when the waiter is night, Katherine? I like to sleep. I like to sleep. Uh, I like to sleep. Eh, ¿Quién falta que le pregunte? ¿Quién falta? Uh, bueno, hoy iniciamos de nuevo la ronda, ¿verdad? Ahora Debería con Sara, Sara, Sara María. No falta la otra pregunta. Si quiere, sí, pregunto sí. yo la, la no, última. No, le, le toca a ella preguntar, pero le va a preguntar a Sara. Que ella fue Ajá, la para que sea como una vuelta completa. Así es. Eh, es la cuatro, ¿verdad? Eh, uh -huh. Sara María, what do you like to the when it's raining? Es raining. Lloviendo. Yo ver, yo uh, ¿Qué le gusta hacer cuando está lloviendo? What do you like to do uh, when it's raining? I like sleep. Sleep. Así se I, like, I like to sleep. I, I like, like to sleep. To sleep. Se duerme rico. Yes, of course. Excellent. <laughs> Thank you so much. Well done. Continue practicing and continue uh, alternating on people asking and people responding. Thank you so much. Les animo a seguir practicando y así como ustedes lo están realizando es, es, es correcto. Ahora vayan rotando para que así eh, vayan haciendo como rondas de preguntas y todos puedan participar e interactuar. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, teacher. Okay. I like dancing. Le pregunto otra. Sí. What do you like to do when it rains? Um. I like breathing. Ya está lista Bye. para la otra pregunta. Sí. Vaya. How often do you play video games? I don't, I don't like. Creo que se puede responder así. Yeah, yeah. I don't like video games. Ajá. Uh -huh. It's possible. Thank you. How are, how are you doing with the practice? ¿Cómo vamos con la práctica? Bien. Um, Nuestras dos compañeras, Claudia dice que tiene mala señal. Ok, ok. Y Wendy dijo que no podía hablar. Uh -huh. Ok, perfect, perfect. Uh, but at least you have the chance, ¿verdad? Si las compañeras tal vez por ciertos motivos no pueden interactuar, pero por lo menos tenemos por aquí dos personas que sí lo pueden hacer. Entonces, igual, ¿verdad? practicamos. Ese es el objetivo. Thank you so much and well done. Thank uh -huh. you, thank you. What do you like to do when the weather is, is nice? Um, I... Okay. Play... Caminar, ¿cómo se puede decir? <laughs> Riding. Well, I, I like to walk. Working. Mm -hmm. It's walking. I like to walk. Mm -hmm. In that case, you have two options. Tienen, tenemos dos alternativas para expresar la idea. Podemos decir, I like to walk. Sin agregarle nada al verbo. I like to walk. O la, o la otra versión pudi, pudiera ser, I like walking. Como que fuera en ING. Cualquiera de las dos opciones son correctas. Pero Teacher. no... Mm -hmm, Díganme. Para hacer el reporte nosotros, digamos, she likes... She likes walking. to walk. Ah, cualquiera de las dos. Ahí también... Ah, implica. se puede, ah, se puede. ¿sí? Uh -huh. ah. sí, no hay problema. El verbo ahí principal sería el verbo like. She likes 
y de ahí eh, depende cómo se expresa, to walk o la otra, walking, walking. cualquiera de las dos. Ajá. Nada okay. más hacerles el comentario para no hacer una mez mezcla, digamos, que me digan to y después me digan walking, ¿verdad? Eso sí no es permitido, ya sea una o la otra versión, to walk o walking. Uh -huh. El tú se lo va a quitar, sí. Si el tú, walking. exacto, el tú se lo quitamos y lo vamos a hacer en walking, con ING, correcto, correcto. Uh -huh. How are you doing with the practice? ¿Cómo vamos con la práctica? Good. So, so. Excellent. Perfect, perfect. Terminamos. Excellent, thank you. Ya, ya, las, ya las hicieron todas. Sí. Yes. Sí. Wow, really fast. That's excellent. Thank you so much. And what about on question six? Y la que tenían que formular ustedes, crear ustedes, ¿ya la hicieron? No, no. Ah, okay. okay, perfect. Ahí <laughs> estamos, perfect. We have approximately three minutes. Tenemos aproximadamente tres minutos. Creo tiempo suficiente para que usted pueda formular una pregunta y recolectar datos. Thank you so much. Okay. Bye. Sí, ajá. Ajá, que los pregunte. Uh -huh. O les pregunto, o hacemos otra pregunta, ¿por qué? Bueno, ya ahorita está. Ajá, que. Vaya, que le escriba y que diga a quién se la va a preguntar. La, la cuatro, cuatro y bien. para quién. Hi, teacher. Hello, hello. How are you doing? Sí, es que aquí estamos con Tania, pero ella dice que solo los escuchan. Entonces, ah, entonces ella va a escribir una ella. pregunta ahorita. Y, para que participe también. Para ver a All quién right. le pregunta. Mm. Uh -huh. Ajá, porque dice que no los escucha. Uh -huh. right. o sea, o sea, ella dice que los escucha, pero nosotros a ella no la escuchamos. A ver, Tania. Agarra la pregunta a quien usted quiera. Y si no, no avancemos. Yo entonces. Yeah. Try to ask. I, Try to I like Correct. to sleep. Y esa a quién está preguntando. Yo se la respondí a Tania. Uh, what do you like to do when she was? The weather is nice. Mm -hmm. Ay, yo voy a estar haciendo otra pregunta, me parece. Porque esa es la tres. Teacher, yo no sé muy bien cómo responder a esas preguntas. Ok, dígame, ¿en cuál eh, pudiera ayudar? Dígame. Por ejemplo, eh, en eso, en la cuatro de, 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 ¿qué te gusta hacer cuando llueve? Ok, perfecto. Eh, por ejemplo, I like uh, uh, to sleep. Ajá. Uh -huh. That's a good option. Eh, esa es una buena respuesta. Sí, claro, claro. Así deberíamos formularlo. Podríamos decir, I like to. Y después vamos a agregar una acción en su forma base. Como se lo mencionó, sleep. I like to sleep. I like to watch movies. I like to listen to music. I like to... Drink, drink coffee. coffee. Drink coffee. Oh, perfect. That's a good option, right? <laughs> Con las hojitas de, de pan dulce. Hey, people. That's yes. good. Oh, you see? Con that's Papi correct. San Vicente, mejor. Excelente. Ah, mejor todavía. Excelente. <laughs> Pero es correcto. De esa forma vamos a formular la respuesta. I like to. Y después de ese to, una acción. I like to sleep. I like to drink coffee. Mm -hmm. I like to watch movies. Cualquiera que sea la acción que a usted le gusta realizar en ese escenario. Mm -hmm. Teacher, okay. tell me, tell me. Este, vaya, yo le pregunté a Jessica, ¿verdad? Uh -huh. Yo le pregunté, how often do you play video games? Uh -huh. Entonces, eh, ella me, ella, ella lo que me respondió fue. I eh, never play video games. Uh -huh. Never play video games. Uh -huh. 
Ahí ocupamos las otras que habíamos ocupado, que donde está Yusua, Yusua, Correcto. Never, Correcto. Exacto, exacto. Porque vea que las WH questions se prestan para averiguar diferente tipo de información, como preguntando por algo, preguntando por tiempo, preguntando por un lugar, eh, con quién, o en este caso, en la pregunta 5, con cuando tenemos el how often, es porque estamos preguntando que qué tan a menudo queremos averiguar la frecuencia con la cual se realiza algo. Entonces ahí estamos sí haciendo referencia a un contenido que ya habíamos socializado, ¿verdad? ¿Qué tan a menudo juegas, eh, valga la redundancia, videojuegos? Y ella le dijo, I never play video games. Está dando ya ella la respuesta. Uh -huh. Ok, teacher. Okay, perfect. Ah, ok, thank you so much. We have... Two more minutes. Tenemos dos últimos minutos y les animo ahí que sigamos practicando y luego regresamos a la sala principal. Thank you so much. Ok, Tisha. Bye. Bye. Porque es soccer en inglés es... Esos eh, tres días, principalmente el fútbol. sábado, pero los tres días, viernes, sábado y domingo. Soccer. S-O. Sí, sí. S-O-C-E-R. Soccer. Nos demostró que los terroristas pueden hacerle al pueblo salvador. ¿Cómo estás, people? Hello, hello. Y pues nos recordó ¿Cómo vamos? ¿Qué le han venido haciendo nuestro pueblo durante más de 30 años? ¿Cómo estás, people? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ready with the practice? La pregunta que habíamos formulado, tenemos, queremos ver si la formulamos bien. Perfecto. Tell me, dígame, yo puedo ayudarles. Porque queríamos preguntar como si, si practicaba algún deporte. Entonces le habían puesto como what sport I do I do like to practice okay what sport do you like to practice uh -huh. what practice. sports do you like to practice uh -huh. correcto ahí estamos bien what sport do you like to practice mm -hmm. y, y así teacher mm -hmm. y para what, responderla what, okay. what do you sport uh, to practice no, no va así. No, tendríamos que formularla como la estábamos mencionando hace un momento. What sport do you practice? What sport, What sport puede ser directo, ¿verdad? Si yo quiero preguntarle qué deporte practicas, sería What sport do you practice? ¿Qué deporte te gusta practicar? Ahí es casi que estamos eh, preguntando lo mismo, solo que agregando un poquitito más de palabras y que no hay problema. What sport do you like to practice? Cualquiera okay. de las dos alternativas serían correctas. Y para responder en este caso, si me preguntaran, what sport do you like to practice? Yo respondería, I like to practice soccer. I like to practice basketball. ¿Eh? O si me preguntaran, ¿qué deporte practico? ¿Verdad? What sport do you practice? Entonces yo ya le quito el like a mi respuesta, porque ya no estoy diciendo qué me gusta, sino que en realidad qué practico. I practice basketball. I practice soccer. Y así podemos responder a esa pregunta. ¿Y cuando contestamos que no? Eh, si me preguntaran a mí, what sport do you like to practice? Podría responder, I don't practice any sport. ¿Mm? I don't practice any sport. Exacto. Y ahí, nada, ningún deporte. Ella hace referencia al any que vimos con la comida, que también ah, se puede utilizar any. para negación, ¿verdad? Ah. I don't practice any sport, correcto. Any es negación. Any, exacto, ninguno. Ajá, ninguno. Exacto. Uh, ninguno. Okay. exacto. Perfect, Todos thank you so much. Ajá, dígame. Contestábamos ese. Ok. <laughs> perfect, perfect. No, creo perfect. que contestábamos ese. Y nada practicaba. <laughs> All right. Hey, let's exercise people. Vamos a ejercitarnos. But that's fine. Thank you so much. We return to the main room at this moment. Thank you so much for the time in the practice. Regresamos a la sala principal. Muchas gracias.
Thank you, thank you, everybody. And I see more people uh, returning to the main room. Thank you so much for the time in the practice. Tell me, how did it go? Did you collect some information? ¿Qué tal nos fue? ¿Logramos eh, recolectar y obtener cierta información de los compañeros? Yes. All right. Perfect, perfect, perfect. Thank you so much. Today I have the chance to visit all of you and you are doing very nice and thank you so much. And I was trying to help you out with different questions and some areas of improvement. Thank you so much. I know you have some information, but because of time, tomorrow we will use that information in the class, all right? Yo sé que ustedes recolectaron información, interactuaron con sus compañeros y ya tienen ciertos datos, pero por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Eh, para in, incluso maximizar y sacarle provecho de verdad a la práctica, that we do uh, tomorrow, ¿verdad? Mañana vamos a trabajar un poco con los reportes para reafirmar nuestro conocimiento de las terceras personas, preguntas y cómo responder ante ciertas preguntas que se nos puedan formular, ¿all right? At this moment, Let's check on attendance. Vamos a chequear asistencia antes de quedar eh, despedidos de esta sesión. Let me get started. Claudia Rebeca. I'm here. Thank you so much. Eh, Dalila del Carmen. Dalila del Carmen, not yet, probably. Daniela Alejandra. Miss Daniela. Present. Thank you, thank you, thank you. David Benjamin. I continue. Karen Sofia. Present. Thank you so much. Miss Iracema Vialta. Present. Thank you. Miss Amalia Martinez. Present teacher. Thank you. Maria Imelda. Present teacher. Excellent. Thank you. Maria Lucila. Present. Excellent, thank you, Miss eh, Nancy Consuelo. Present. Thank you so much, eh, Natalia Patricia. I know you're here, thank you so much. Yo sé que tiene dificultades con su micrófono, pero sé que está por acá. Thank you so much. Eh, Pablo Reyes. Present teacher. Excellent, thank you. Rafael Cruz. Present teacher. Thank you, eh, Reina Esperanza. Present. Thank you, eh, Reinaldo. Sarabia. Present teacher. Thank you so much. Reina de Los Ángeles. Present. Thank you. Eh, Rosa Melanie. Present teacher. Thank you. Roxana Patricia. Miss Roxana Patricia. All right, I continue. Thank, thank you. Ah, oh, thank you. Thank you so much. Sandra Janet. Present. Excellent. Sandra Noemi. Present. Thank you. Sara Maria. Present. Thank you so much. Tania Pamela. Thank you. Thank you. Thank you, Tania, for your confirmation. Thank you. Thank you. Eh, Vanessa Elizabeth. Present. Thank you so much. Eh, Victor Samuel. I'm here, teacher. Great. Eh, Wendy Susana. Thank you so much, Wendy. Thank you, thank you for your confirmation. And Jessica Rosibel. Present teacher. Thank you so much, people, for your confirmation. And with that, we can call it a day and we finish on today's session. Remember, tomorrow we work with the information, right? Don't lose it. No pierda la información. Mañana vamos a utilizarla para dar reportes y pues consolidar, como les comentaba, nuestra práctica de esta sesión. It was nice working with you. We see each other tomorrow and don't forget about completing the platform. Okay, un gusto haber trabajado con ustedes, verles. Eh, continuamos mañana y no olvide completar su plataforma lo más antes posible. All right, people, have a good night and see you next time. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. See you. Goodbye, everybody. Have a good night. Teacher, good night. Thank you.